ለመለስ የሚል ትርጉም እንዳለው በቁዓን ትርጉም ተብራርቷል ምድርን ያካበባት አየር የተነባበረ እንደሆነ ይታወቃል እያንዳንዱ ንብብርም ለህይወት በጣም ጠቃሚ አገልግሎት አለው ጥናቶች እንደሚያሳዩት ንብብሮቹ ወደ እነሱ የሚጠጋውን ጨረርም ሆነ ማንኛውንም ነገር ከሰማይ የመጣውን ወደ ሰማይ ከምድር የመጣውን ወደ ምድር ይመለሱታል አሁን ጥቂት ምሳሌዎችን በመጥቀስ ምድርን ያካበቡት ንብብሮች በምድር ውስጥ ለሚካሄዱ ጥደቶች ያላቸውን ጥቅም እንመልከት ምድርን ካካበቡት ንብብሮች አንዱ ዝቅሄዋ ወይም ትሮፖስፌር ይባላል ከምድር በላይ ከ13 እስከ 15 ኪሎ ሜትር የሚገኘው ነው ከመሬት የሚተነው ውሃ ወደ ፈሳሽ ቀይሮ በዝናብ መልክ ወደ መሬት እንዲወርድ ያደርጋል ከመሬት በ25 ኪሎ ሜትር ከፍታ ላይ የሚገኘው የኦዞን ንብብር ወይም ሌየር ከሕዋ የሚመጡትን ጎጂ ጨረሮችም ሆነ ያልትራቫዮሬት ብርሃንን ወደ ሕዋ እንዲመለስ ያደርጋል ሙቅ ሕዋ ወይም አየሮስፌር ለክ እንደ ሰው ሰራሽ የመገናኛ መንኮራክሮች የሬዲዮ ሞገዶችንና ስርጭትን ወደ ተለያዩ የምድር ስፍራዎች መልሶ ያሰራጫል ይህም ገመድ አልባገኝነቶችን የሬዲዮና የቴሌቪዥን ስርጭትን በረጅም ርቀት ላይ እንዲቻል ያደርጋል ይህ በቅርብ ሊታወቅ የቻለው የሰማይ ንብብራዊ ባህሪ በቁርአን ውስጥ ከመእተ አመታት በፊት ተገልጾ መገኘቱ በደጋሚ ቁርአን የአላህ ቃል መሆኑን በእጅጉ ያስረዳል ስለ ዩኒቨርስ በቁርአን አንቀጾች ከተጠቀሱት ሁኔታዎች መካከል ሰማይ ከሰባት ንብብሮች እንደተሰራ የሚገልጽ ይገኝበታል። አላህ በሱረቱ በቀራ ቁጥር 29 ላይ እንዲህ ይላል እርሱ ያ በመድር ያለውን ሁሉ ለና አንተ የፈጠረ ነው ከዛም ወደ ሰማይ አሰበ ሰባት ሰማያትም አደረጋቸው እርሱም በነገሩ ሁሉ አዋቂ በሱረቱ ፍሲለት አንቀጽ 11 ላይ ከዚያም ወደ ሰማይ እሷ ጪስ ሆና ሳለች አሰበ ይላል በዚህው ሱራ አንቀጽ 12 ላይ በሁለት ቀኖችም ውስጥ ሰባት ሰማያት አደረጋቸው ለየሰማያቱም ሁሉ ነገር አዘጋጀ ይላል በብዙ የቁርአን አንቀጾች ውስጥ የሚገኘው ሰማያቶች የሚለው ቃል የምድርን ሰማይ ወይም ወደ ምድር ቀርቦ የሚታየው ሰማይ በተጨማሪ ጠፈርን በጠቅላሎ ለማመልከት አገልግሎት ላይ ሲውል ይስተዋላል የነን ትርጉሙ ስንወስድ የምድር ሰማይ ወይም ለምድር ቅርብ የሆኑ ሰማይ በሰባት ንብብር እንደተሰራ ያመለክታል በርግጥ ዛሬ የምድር ከባቢ አየር የተለያዩ ንብብሮች እንዳሉ ታውቋል ከዚህም በላይ ልክ በቁርአን እንደተገለጸው ሰባት ንብብሮች እንዳሉትም ታውቋል ይህን ራስ በማስመልከት ሳይንሳዊ ምንጮች እንደሚከተለው ማብራሪያ ያሰጠውታል ከባቢ አየሩ ሰባት ንብብሮች እንዳሉ ሳይንቲስቶች ደርሰውበታል ንብብሮቹ አንዳቸው ከአንዳቸው በግፊት መጠናቸውና በያዙት የጋዝ አይነት ይለያያሉ። ወደ ምድር በጣም ቀርቦ የሚገኘው ደለል ትሮስፌር ወይም ስሬህዋ ይባላል። የንብብሩ ግዝበት ከጠቅላላው 9% ይዛል። ከትሮፖስፌር ከፍ ብሎ ስትራቶስፌር ወይም ዝቅሄዋ ይገኛል። ከዚህ ንብብር ጋር አብሮ ኦዞን የተባለ ያልትራቫዮሬት ጨረሮችን የሚያጣራ ንብብር ይገኛል። ከስትራቶስፌር ከፍ ብሎ የሚገኘው ሜሶስፌር ማከላዊ ህዋ የሚባለው ይገኛል። ተርሞስፌር ወይም ሙቅ ህዋ ደግሞ ከሜሶስፌር ከፍ ብሎ ይገኛል። ቴርሞስፌር ውስጥ አዮናይዝድ የሆነው ጋዝ አዮስፌር ወይም ሙቅ ህዋ የሚባለው ንብብር ይፈጠራል። ምድርን ከከበባት አየር የመጨረሻ የሆነው ከ480 ኪሎ ሜትር እስከ 960 ኪሎ ሜትር ከፍታ ላይ የሚገኘው ሲሆን ኦክሶስፌር ወይም ውጫዊ ህዋ በመባል ይታወቃል ከላይ የተጠቀሱት ንብብሮች ከቆጠርናቸው ከከባቢ አየር ልክ በቁርአን ውስጥ እንደተጠቀሰው ሰባት ንብብሮች እንዳሉት እንገነዘባለን ይህ ኃይኛው ክፍለዘመን ባፈራው ቴክኖሎጂ ብቻ ሊታወቀ ቻለው ሁኔታ 
በቁርአን ውስጥ በግልጽ ተገልጾ መገኘቱ በጣም ተለቅ ተአምር ነው ከዚህ በላይ በቁርአን የተገለጹትን ሰባት ሰማያት አስመልክቶ በሳይንቲስቶቹ የተሰጠው ትንታኔ ሰባቱ ሰማያት የተባሉት ራሳቸውን የቻሉ ሰባት ትግውዛ ካላት እንጂ በቅርቢቱ ሰማይ ያለውን ያየር ንብብሮች አይደለም በማለት በርካታ የእስላም ምሁራን ሳይንሳዊ ማብራሪያውን ውድቅ አድርገውታል በቁርአን ውስጥ የትራሮች መልካም ምድራዊ አቀማመጥ ያለውን ጠቀሜታ አስመልክቶ ትኩረት እንድናደርግ በሱረቱል አንቢያ ቁጥር 31 ላይ በሚከተለው መልኩ ተገልጾ ይገኛል በመድርም ውስጥ በእነሱ እንዳታረገርግ ጋራዎችን አደረግ ባንቀጽ ውስጥ ተራሮች የመሬት ማረግረግ እንዳይፈጠር እንደሚከላከሉ ተገልጿል የዩነታ ቁርአን ቦረደበት ወቅት በማንም ሊታወቅ የማይችል ነበር ሊታወቅ የቻለው በዘመናዊ መሳሪያዎች ገዛ በተደረጉት የመልካም ምድር ጥናቶች ነው እነዚህ ጥናቶች እንደሚያስረዱት ተራሮች የተፈጠሩት አጅግዙ የሆኑ ዝርግ የመሬት አካላት በእንቅስቃሴ ላይ ያሉ በሚፈጠሩት ግጭት ወቅት ጠንከር ያለው መሬት በክብደቱ ምክንያት ወደ ታች ሲዘቅጥ ከላይ ያለው እየታጠፈ ጉብታዎችና ተራሮችን ይፈጥራል። ክብደት ያለው ጠንካራው ፍልም ወደ ታች እየዘለቀ ይሄዳል። ይህም ማለት ተራሮች ከላይ ከፍ ብሎ የሚታየውን የሚያክል ቁመት ያለው ቅጥያ ከመሬት በታችም አላቸው ማለት ነው። በሱረቱ ነባ ውስጥ በቁጥር 6 እና 7 ላይ የሚገኘው የቁርአን አንቀጽ የተራሮችን ጥቅም ከጭካል ጋር በማመሳሰል ገልጾታል። ምድርን ምንጣፍ አላደረግንም ምን? ጋራዎችንም ጭካሎች አላደረግንም ምን? በሌላ አባባል ተራሮች ከምድር ገጽ ላይ ያለው አካላቸው ከምድር በታች የሚዘልቆ የዓለት ንብብሮችን በመስራት የምድርን ገጾች አጥብቀው ይዟቸዋል በዚህ መሰረት የተወሰነው ፍረት ያለው የምድር ቅርፊት እንዳይዋልልና እንዲረጋ ያደርጉታል ባጭሩ ተራሮች እንጨቶችን እርስ በርስ እንደሚያያይዝ ምስማሮች እንመስላቸው እንችላለን ይህ የተራሮች ምድር ላይ እንደ ጭካል አገልግሎት መስጠታቸው በሳይንሳዊ ጽሁፎች አይሶስታሲ በሚለው ቃል ተገልጿል ከመሬት በታች ዘልቆ የገቦ የተራሮች ክፍሎች የፈጠሩት የዓለት ንብብሮች በስበት ህግ ምክንያት የሚፈጠሩት ውጥረት ወይም ቴንሽን የመሬት ገጽ አጠቃላይ ሚዛን ማመጣበቅ እንድትችል አድርጓታ ይህም በሳይንስ ጽሁፎች ውስጥ አይሶስታሲ በመባል ይታወቃል ይህ አስደናቂ የሆነ የተራሮች ሚስጢር በዘመናዊ ሳይንስ ሳይገለጽ ከመጣ አመታት በፊት አላህ ባወረደው ቁርአን ላይ መተከሱ የፈጣሪን የላቀ ጥበብ የሚገልጽ ነው በመድር ውስጥ በነሱ እንዳታረጋግ ጋራዎችን አደረገ በሱረቱ ነምል ቁጥር 88 ላይ ያለው የቁርአን አንቀጽ ራሮሽ የማይንቀሳቀሱና በአንድ ቦታ ይረጉ እንደሚመስሉ ግን አለመሆናቸውና ዘውትር በእንቅስቃሴ ላይ እንደሆኑ ይነግረናል። ጋራዎችንም እርሷ እንደ ደመና አስተላልፍ የምታልፍ ስትሆን የቆመችናት በለህ የምታስባት ሆና ታያታል። የዚያን ነገርን ሁሉ ያጠነከረው የአላህን ጥበብ ተመልክቷል። አርሱ በመትዘሩት ሁሉ ውስጣዊ ነው የሄን ከሰቃሴ ተራሮች በራሳቸው ስለሚንቀሳቀሱ ሳይሆን ከሚገኙበት የመሬት የላይኛው ገጽ ጀምሮ እስከ 100 ኪሎ ሜትር ፍረት ያለው የምድር ቅርፊት ጥቅጥቅ ባለው ማንትል ወይም ከመሬት እንብርት ጀምሮ ባለው ንብብር ላይ እንደመንሳፈፍ ያለ በመሆኑ ነው ባይኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ላይ ነበር በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ 
ጀርመናዊ ሳይንቲስት ፋልፍሬድ ቢግነር አሁን ተላይተው የሚገኙት ደሴቶች በጠቅላላ ዓለማችን መጀመሪያ ስትፈጠር የታያዙ እንደነበሩና በሂደት በእንቅስቀሳ የተነሳ የተከፋፈሉ እየተለያዩና እየተበታተኑ